ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം എസ് ഇ സി ടിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സോപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും അതേപോലെ കാലിലും ഒക്കെ അഴുക്കും അണുക്കളൊക്കെ ആയാൽ അതൊക്കെ കഴുകി കളയാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സോപ്പാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ സോപ്പ് തന്നെയാണിത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിദത്തമായൊക്കെ ചേരുവകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തത് കെമിക്കലൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല ചളിയും അതേപോലെ അണുക്കളൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിക്കലൊന്നും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു വീട്ടിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സോപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള അണുക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെറ്റോൾ സോപ്പാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഗ്ലിസറിൻ എല്ലാ സോപ്പിലും ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് പിന്നെ രക്തചന്ദനോ റെഡ് സാൻഡിൽ പൗഡർ അതേപോലെ ടർമറിക് പൗഡർ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കറ്റാർവായ ജെല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പിടുത്തം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇതിനൊരു അരപ്പാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാ സോപ്പിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ രക്തചന്ദനമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജി ചൊറിച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല സ്കിന്നിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ അലർജി പൊട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കലകളൊക്കെ പോവാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഈ രക്തചന്ദനം പിന്നെ മഞ്ഞളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശേഷി അണുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതൊക്കെ പോവാനൊക്കെ തന്നെ നല്ല സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കുക അത് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യും ുണ്ട് പിന്നെ കറ്റർവായ ജെല്ല് ഒറിജിനൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലിസറിനെ ആണ് എടുത്തു വെച്ചത് അതും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സോപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാലോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അരിവേപ്പിൻ്റെ അല അരച്ചതാട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡർ റെഡ് സാൻഡിൽ പൗഡർ ഇതാ ഇതിനൊരു സ്പൂണ് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനൊരു സ്പൂൺ തന്നെ ഇതുള്ളൂ നമുക്ക് ടർമറിക് പൗഡർ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി സ്പൂൺ ആ ഒരു സ്പൂൺ കണക്കന് അതും ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അലോവേര ജെല്ല് കേട്ടോ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ അലോവേര ജെല്ല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലിസറിന് കേട്ടോ ഗ്ലിസറിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലിസറി ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ സോപ്പ് ഈ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് അല്ലാതെ ആയുർവേദിക് സോപ്പോ ഗ്ലിസറിനോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് ഒന്ന് എടുക്കുന്ന ഒന്നും കൂടെ അണുക്കളൊക്കെ പോവാന് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒരു ബെറ്റർ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് ആണല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നടു ഇങ്ങനെ ആക്കി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മുറി ആക്കിയെടുക്കാൻ മതി
ഇതിൽ നമുക്കൊരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ മറ്റുള്ള സോപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെറ്റ് ആവും കേട്ടോ ഈ പെട്രോൾ സോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മെറ്റ് ആവാനൊരു പണി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ മറ്റുള്ള സോപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മെറ്റായി നമ്മുടെ സോപ്പ് ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടി വെച്ച മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു സോപ്പ് നമ്മൾ എന്തിലാ ഏത് ഇതിലാണ് ആക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അതാ കുറച്ചൊക്കെ അത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് സോപ്പ് ആക്കി വെക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് സോപ്പും കൊണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കിനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വേണേൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഈ ഇത് റെഡി ആക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഇതിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കട്ടെ നല്ലൊരു ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സോപ്പിൻ്റെ ആകൃതിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെക്കട്ടെ അവിടെ കിടന്ന ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതാ നമ്മുടെ സോപ്പൊക്കെ ഇതാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടൈമിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുക നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുര പോലെ നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ സോപ്പിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഒഴിവാക്കി നടും അല്ലേ നമുക്കൊരു ഷേപ്പിലുള്ള സോപ്പ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഭാഗം ഒഴിവാക്കുക അപ്പം അതൊരു ചതുര സോപ്പ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ചതുര സോപ്പ് നമ്മൾ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നല്ലൊരു ചതുര അപ്പം നമ്മൾ ഷേപ്പില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ചതുരത്തിൽ വേണേൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇപ്പം അതാ നമ്മളിപ്പോൾ അതാ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വേണേൽ നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി മുറിച്ചെടുക്കട്ടോ നടുവന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ ആക്കി ഷേപ്പാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുര ഷേപ്പിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഥ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ കഴുകി കാണിക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഞാൻ കൈ കഴുകി കാണിക്കാം
നല്ലൊരു അതിൽ ചളി അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അണുക്കളൊക്കെ തന്നെ പോകും പിന്നെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള സോപ്പിൻ്റെ മാതിരി പതുക്കില്ല എന്നുള്ളൂ നല്ല നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് കൈമല എണ്ണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ പോയി കിട്ടുകയ